హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ చూసే ముందు సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటో చూద్దాం సబ్ మ్యాట్రిక్స్ దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆప్టైన్ బై డిలీటింగ్ సమ్ రోస్ ఆర్ కాలమ్స్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఎ గ్వైన్ మ్యాట్రిక్స్ సో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఒక కొన్ని కాలమ్స్ కొన్ని రోస్ డిలీట్ చేసి ఆర్ బోత్ కాలమ్స్ అయినా రోస్ అయినా డిలీట్ చేసిన కొంచెం మ్యాట్రిక్స్ని సబ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టూ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కదా ఇందులో నేను ఫస్ట్ ఈ టూ మ్యా ఈ టూ రోస్ ఈ టూ రోస్ ఈ టూ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నా సో దాన్ని ఏమంటే టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అది సబ్ మ్యాట్రిక్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది ఒక సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఇది ఒక సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ రో తీసేసిన థర్డ్ కాలమ్ తీసేసి సో ఇలా కొన్ని కాలమ్స్ ఆర్ సమ్ కాలమ్స్ ఆర్ సమ్ రోస్ ఆర్ బోత్ తీసేస్తే ఒక మ్యాట్రిక్స్ నుంచి దాన్ని సబ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫైన్ చేద్దాం చూద్దాం లెట్ ఏ బి అండ్ నాన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ నాన్ సింగ్లర్ స్క్వేర్ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ జీరో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ డినోటెడ్ ఆఫ్ డినోటెడ్ యాజ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ బ్రాకెట్లో ఏ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తారు త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఆ మ్యాట్రిక్స్లో మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దాట్ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్కి డెట్ ఫైన్ చేస్తే ఈక్వల్స్ టు జీరో రాకపోతే దాన్ని ఏంటి నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ అప్పుడు నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే దీని మ్యాక్సిమమ్ ఆర్డర్ ఏంటో చూడాలి దీని మ్యాక్సిమమ్ ఆర్డర్ ఏంటి నాకు త్రీ కదా సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ త్రీ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టూ ఇంటూ టూ మ్యాక్స్ అనుకోండి త్రీ టూ టూ వన్ ఏ ఉందనుకోండి దీనికి డెట్ ఫైన్ చేస్తే ఈక్వల్స్ టు జీరో రాకపోతే అప్పుడు ఏంటి ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఆర్డర్ ఏంటి దీనికి టూ ఇంటూ టూ కదా టూ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ సింగ్లర్ అంటే ఈక్వల్స్ టు జీరో రాదు నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్నట్టు దాని మీద మనకి ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి ర్యాంక్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా అంటే దాని కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ఏ ఈజ్ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ టూ అంటే ఫస్ట్ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్కి డెట్ ఫైన్ చేస్తే నీకు ఆ డెట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు జీరో రాకపోతే దాని ర్యాంక్ ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది అదే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ర్యా డెట్ ఫైన్ చేస్తే నీకు ఈక్వల్స్ టు జీరో వస్తే దాని ర్యాంక్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇది సింపుల్ ర్యాంక్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఫైన్ చేయడం ఈజీ కానీ ర్యాంక్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ చేసినప్పుడే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది సో దానికి కూడా కండిషన్స్ ఉంటే చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ సాటిస్ఫై కాకపోతే సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ త్రీ అంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్కి నువ్వు డెట్ ఫైన్ చేస్తే ఈక్వల్స్ టు జీరో రాకపోతే ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ త్రీ అయిపోతుంది సో నువ్వు అక్కడికి ఆపేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్కి పోన్ లైక్ వెళ్ళడం అవసరం లేదు అదే ఒకవేళ ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చిందనుకో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇఫ్ ఏ ఈ సింగ్లర్ అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ టూ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాన్ సింగ్లర్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చింది సో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చావు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటి టూ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు ఇది త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కదా ఈ వాల్యూ నీకు డెట్ జీరో వచ్చింది అనుకో జీరో వస్తే ఏం చేయాలి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి అంటే త్రీ వన్ టూ వన్ ఒకసారి తీసుకుంటూ వన్ త్రీ వన్ టూ ఒకసారి తీసుకుంటూ టూ వన్ టూ వన్ అలా ప్రతి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ను ట్రై చేయాలి డెట్ ఫైన్ చేసి ఒకవేళ ప్రతి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ నీకు జీరో వచ్చింది అనుకో డెట్ అప్పుడు ర్యాంక్ ఏమవుతుంది ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది ఏంటి వన్ కాదు నువ్వు టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ చేసినప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్కి ఒక టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్కి నీకు ఈక్వల్స్ టు జీరో రాకపోయింది అనుకో అప్పుడు ర్యాంక్
అక్కడికే ప్రాబ్లం ఆపేయాలి ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ టూ అని రాసేసి వదిలేయా సో మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం చిన్న మ్యాట్రిక్స్ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ చూద్దాం ఫైన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే వన్ జీరో 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 అది టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ సో దీన్ని ర్యాంక్ ఫైన్ చేయమని క్వశ్చన్లో అడిగాడు అనుకోండి ఫస్ట్ దీన్ని డెట్ ఫైన్ చేస్తాం డెట్ ఫైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏడీ మైనస్ బీసీ కదా వన్ ఇంటూ జీరో మైనస్ జీరో ఇంటూ జీరో ఎంత వన్ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ జీరో అంటే ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కదా ర్యాంక్ ఆఫ్ అంటే డెట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు సింగులర్ అంటారు సింగులర్ ఉన్నప్పుడు నీకు ర్యాంక్ ఏమవుతుంది వన్ కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది కాబట్టి వన్ ఒకవేళ ఈక్వల్ టు జీరో రాకపోతే ర్యాంక్ ఏమవుతుంది టూ ఎందుకంటే దీన్ని మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ ఏంటి టూ కదా సో టూ సో ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది కాబట్టి ర్యాంక్ వాల్యూ నాకు వన్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ కింద క్వశ్చన్ చూడండి వన్ జీరో జీరో వన్ ఇప్పుడు దీన్ని డెట్ ఫైన్ చేశాను డెట్ ఫైన్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది ఏడీ మైనస్ బీసీ కదా ఏడీ ఏంటి వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ జీరో జీరో ఏబిసిడి ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఏడీ మైనస్ బీసీని డెట్ అంటారు సో ఏడీ అంటే వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ జీరో వన్ ఇంటూ వన్ 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 మైనస్ జీరో వన్ ఇప్పుడు నాకు డెట్ వాల్యూ జీరో వచ్చిందా రాలేదు అంటే ఇది నాన్ సింగ్లర్ నాన్ సింగ్లర్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మ్యాక్సిమమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఏ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తున్నా టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ కదా ఇప్పుడు నువ్వు డెట్ దేనికి ఫైన్ చేస్తున్నావు అనేది చూడాలి డెట్ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్కి ఫైన్ చేస్తున్నా సో మ్యాక్సిమమ్ ఆర్డర్ ఏంటి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్కి టూ కదా సో ర్యాంక్ ఏమవుతుంది టూ సో ఏ ఈజ్ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ర్యాంక్ ఈజ్ టూ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాదు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాకపోతే ఎలా చేయాలో చూ చూడండి సో ఫస్ట్ టూ ఇంటూ ఇదేంటి టూ రోజు త్రీ కాలమ్స్ టూ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇప్పుడు నన్ను నీకు ఎప్పుడైనా డెట్ దేనికి ఫైన్ చేసావు స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్కే ఫైన్ చేసావు కదా సో టూ ఇంటూ టూ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకంటే టూ రోజ్ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మ్యాక్సిమం టూ రోజు తీసుకోవచ్చు త్రీ రోజులో మినిమం టూ తీసుకోవచ్చు కదా సో టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది సో ఒక టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఒక టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇది త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కాదు కాబట్టి ఇది టూ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి నువ్వు ప్రతి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ నీకేంటి జీరో అయితేనే ర్యాంక్ వన్ అవుతుంది లేకపోతే ర్యాంక్ టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎందుకు టూ అవుతుంది ఎందుకు త్రీ కాదు అని మీరు అనుకుంటే మీరు ఎలా చేస్తారు టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు దీనికి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా వన్ టూ టూ ఫోర్ తీసుకోవచ్చు టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ తీసుకోవచ్చు వన్ టూ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కానీ అది లైన్గా ఒక ప్రాసెస్లో పోతుంది సో ఫస్ట్ నేను టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ తీసుకుంటున్నా మీ ఇష్టం వన్ టూ టూ ఫోర్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ తీసుకున్నా అప్పుడు డెట్ వాల్యూ నాకు ఏమొచ్చింది త్రీ టూ జా సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ వచ్చింది మైనస్ ఎయిటీన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు జీరో నా కాదు కదా సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ర్యాంక్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నీకు ఏమవుతుంది టూ ర్యాంక్ ఇక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నువ్వు చేయ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇక్కడ ర్యాంక్ టూ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ర్యాంక్ నువ్వు ఫైన్ చేస్తున్నావు అంటే నీకు డెట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు జీరో రాలేదనుకో అక్కడికే స్టాప్ చేసేయాలి ప్రాబ్లం ఫర్దర్గా చేయొద్దు ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్దర్గా చేసిన ఏం లాభం చెప్పు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వన్ టూ టూ ఫోర్ ఈ మ్యాట్రిక్స్కి తీసుకున్నారు అనుకోండి సో నీకు డెట్ వాల్యూ జీరో వచ్చింది జీరో వచ్చిందంటే ఫర్ షూర్గా నెక్స్ట్ ఇంకో టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నీకు టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అయిపోలేదు కదా నీకు చాలా వేస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇది ఒక వే నెక్స్ట్ ఇది ఒక వే నెక్స్ట్ ఈ టూ ఈ టూ తీసుకోవచ్చు ఇంకా యా త్రీ వేస్ ఉన్నాయి నువ్వు ఫస్ట్ వే ట్రై చేసినప్పుడు ఈక్వల్స్ జీరో వచ్చింది కానీ ఇంకో టూ వేస్ టూ వేస్ అయితే ఉన్నాయి కదా ఆ టూ వేస్ నీకు జీరో వచ్చిందో రాలేదు నువ్వు
నువ్వు ఈ దేనికి డెట్ ఫైన్ చేసావో ఆ దానికి మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ ఏంటో చూసుకొని ర్యాంక్ అది పెట్టేసేయాలి సో ఇక్కడ దీనికి మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ ఏంటి త్రీ కదా సో ర్యాంక్ ఈస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ మ్యాథిక్స్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాథిక్స్ తీసుకున్నావు నేను డెట్ ఫైన్ చేశాను నాకు ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఈక్వల్స్ టు జీరో వస్తేనే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నువ్వు మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ చేయాల్సిందే సో ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చిందంటే యా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ ఇంటూ టూ మ్యాథిక్స్ చూసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూస్తే ప్రతి టూ ఇంటూ టూ మ్యాథిక్స్ నీకు వాల్యూ జీరోనే వస్తుంది జీరో ఎందుకంటే చూడండి వన్ 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 అనుకో ఏడీ మైనస్ బీసీ ఎంత జీరో ఈ ఈ టూ మ్యాథిక్స్ తీసుకోండి ఏడీ మైనస్ బీసీ జీరో AD minus BC, AD minus అన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లైక్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నీకు జీరో వస్తుంది పక్క సో ఏంటి ఎవ్రీ టూ ఇంటూ టూ సబ్ మ్యాథిక్స్ జీరో ఇప్పుడు నీకు ర్యాంక్ అనేది డౌట్ కాకుండా క్లియర్గా చెప్తాను ఫస్ట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాథిక్స్ చేస్తారు డెట్ చేస్తావు నీకు ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ర్యాంక్ త్రీ కాదు ఎందుకంటే ఈ త్రీ కాదు ఒకవేళ టూ ఇంటూ టూ చేస్తున్నావు నీకు ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్ని ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చినాయి అనుకో ర్యాంక్ టూ కాదు నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి త్రీ టూ నెక్స్ట్ ఏంటి వన్ కదా సో ర్యాంక్ ఈస్ వన్ ర్యాంక్ ఈస్ వన్ అలా సో మీకు ఈజీగా గుర్తుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా టూ ఇంటూ టూ మ్యాథిక్స్ వచ్చాయి అనుకోండి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు టూ మార్క్స్ ఇస్తారు కదా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి డెట్ ఫైన్ చేయండి దాని వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకో ర్యాంక్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఈక్వల్స్ టు జీరో కాకపోతే ర్యాంక్ టూ అవుతుంది అదే త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాథిక్స్ అనుకోండి ఫస్ట్ దీనికి డెట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చింది అనుకో ఒక టూ వచ్చిందో త్రీ వచ్చిందో ఫోర్ వచ్చిందో వాల్యూస్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ర్యాంక్ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా త్రీ అయిపోతుంది అదే టూ ఇంటూ టూ మ్యాథిక్స్ ఒకవేళ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాథిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చింది అనుకో అప్పుడు టూ ఇంటూ టూ మ్యాథిక్స్ పోతావు అప్పుడు ప్రతి టూ ఇంటూ టూ మ్యాథిక్స్ జీరో కావాలి అయింది అనుకో అప్పుడు ర్యాంక్ అనేది టూ కూడా కాదు నెక్స్ట్ స్టెప్కి పోతావు అలా ఎప్పుడైనా త్రీ త్రీ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాథిక్స్ కనుకో త్రీ కావచ్చు టూ కావచ్చు వన్ కావచ్చు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ త్రీ టూ వన్ దేనిలో అయినా ఒక ర్యాంక్ అయితే ఉంటుంది మీకు సో ఇలా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్